Zero quilômetro é sinônimo de perder dinheiro? Eu quero que você preste muita atenção numa história que eu vou contar para você agora. Olha que interessante. Esse ano mesmo eu vendi um carro num valor bem elevado, tá? Um valor de 380 mil. E esse carro, em pouquíssimo espaço de tempo, em praticamente aí cinco meses, ele aumentou 100 mil reais. É isso mesmo. Ele passou a custar 480 mil. Percebeu como que o carro aumentou de valor? Então uma coisa que todas as pessoas costumam ignorar é que o zero quilômetro, a cada momento que passa, ele aumenta mais. Então vamos lá, o carro de 380 mil era o modelo 2020 e o carro zero quilômetro de 480 mil também é um carro 2020. E aí eu te pergunto, que se esse carro tiver 5 mil quilômetros rodados e você pedir 409 mil dele, Será que ele não vai gerar lucro para o proprietário? É isso mesmo. Então, de 380, ele foi para 409 e a venda pode ocorrer com facilidade. Porque, querendo ou não, são mais de 50 mil reais de diferença para um zero quilômetro. E um detalhe muito importante, o zero quilômetro está escasso e você não consegue encontrar o carro. E esse seminovo, né, com 5 mil quilômetros rodados, é um carro que se tem disponível para poder adquirir. Pegou? Então eu vou te dar uma informação muito importante que você talvez não esteja pensando. Normalmente, os zero quilômetros eles são reajustados de 3 em 3 meses. Variações de dólar e, digo mais, independente de pandemias, tá? Talvez você esteja falando assim, Luiz, isso aconteceu agora, isso é um evento raro. Não é assim que acontece. Se você for parar um pouquinho e lembrar aí na sua memória, eu lembro que tinha até um meme que estava rolando na internet, uma época atrás, onde estava mostrando a nova nota de um dólar. E o que que era? Uma nota de cinco reais. E hoje estamos vivendo o dólar mais uma vez nesse preço. Então não é a primeira vez que o dólar chega nesse valor e não é somente a pandemia que aumenta o valor de todas as coisas. Você pode estar pensando assim, Luiz, você deu um exemplo completamente fora da minha realidade. Vou fazer um exemplo simples para você agora. Quando você vai adquirir um veículo, em média, as pessoas esperam pagar num seminovo, no mesmo ano aí que o zero quilômetro, uma depreciação de 10 mil reais. E você vai pensar mais uma vez, Luiz, 10 mil é muita coisa. Calma aí que eu vou concluir meu raciocínio. Fica comigo. Olha só, você foi lá e comprou um Onix Plus, um Onix Sedan de 80 mil reais. E você decidiu trocá-lo novamente. Só que lembra que eu te disse que o carro aumenta? Em agosto desse ano, a GM ela gerou um aumento de 7,5%. Sabe para quanto que esse carro foi? 86 mil. E aí, você que adquiriu o seu carro por 80 mil reais, quanto que era esperado? Que você tivesse uma depreciação de 10 mil, que seria 70. Porém, o carro teve um aumento e foi para 86. Você pode chegar sim aí a 76 mil reais no seu carro seminovo. E, e sem contar que um carro desse seminovo, ele vai estar com IPVA pago e emplacado. Ele vai ser muito mais interessante para quem for adquirir. Tire esse bicho de sete cabeças de você achar que o carro zero quilômetro vai gerar prejuízo financeiro para você. Então eu que estou há 17 anos no mercado, posso afirmar, adquirir um carro zero quilômetro não é sinônimo de perder dinheiro.